హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు విశ్వమేద ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్ చూద్దామండి పార్ట్ వన్ అంటే మొత్తం కరెంట్ అఫైర్స్ అంతా ఫిబ్రవరి అంతా ఒకే వీడియోలో పెద్దది అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను పార్ట్ వన్ లో సమ్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం అండ్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ లో రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దామండి అండ్ ఈచ్ కరెంట్ అఫైర్ కి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది కామెంట్ సెక్షన్ లో దానికి ఆన్సర్ చేయండి అండ్ నా వీడియోస్ మీకు రావాలి అంటే విశ్వ మీద ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద నున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి అప్పుడు నా వీడియోస్ అన్ని మీకు వస్తాయి ఆబ్రైట్ మెటియోరైట్ మెటియోరైట్ అంటే ఒక ఉల్క అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో గుజరాత్ లో ఒక మెటియోరైట్ పడడం జరిగింది ఇది ఆబ్రైట్ గా దాన్ని గుర్తించారు ఆబ్రైట్ అంటే ఏంటి ఆబ్రైట్ అంటే ఆబ్రెస్ అనే జాతికి చెందిన ఒక మెటియోరైట్ ఆబ్రెస్ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ లో ఫ్రాన్స్ లో ఒక మెటియోరైట్ పడడం జరిగింది దీన్ని అకౌంట్ రైట్ మెటియోరైట్ అన్నారు అంటే ఇది స్టోనీగా ఉంటుంది అనమాట ఫుల్ గా ఇలాంటి ఒక మెటియోరైట్ కి సంబంధించిన వాటిని ఆబ్రైట్ మెటియోరైట్స్ అంటారు ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో గుజరాత్ లో పడింది దీని పేరు వచ్చేసి దియోదర్ మెటియోరైట్ ఇది ఆబ్రేట్ కి సంబంధించిందిగా గుర్తించడం జరిగింది వన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది గుజరాత్ లో పడడం జరిగింది దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇది ఇగ్నియస్ రాక్స్ తో ఉంటుంది అనమాట ఈ మెటియోరైట్ ఇది ఆక్సిజన్ పూర్ కండిషన్స్ లో ఇది డెవలప్ అవుతుంది దీంట్లో ఎగ్జాటిక్ మినరల్స్ ఉంటాయి అవి ఎర్త్ లో కూడా మనకి దొరకనటువంటి వెరైటీ ఆఫ్ ఎగ్జాటిక్ మినరల్స్ ఇందులో ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్తీ అనే మెటియోరైట్ నుంచి హైడైట్ అనే ఒక మినరల్ ని కనిపెట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ దియోదర్ మెటీరైట్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ ఆర్ తో పైరాక్సిన్స్ ఉంటాయి అసలు పైరాక్సిన్ అంటే ఏంటి పైరాక్సిన్ అంటే సిలికేట్స్ అనమాట సింగిల్ చైన్ ఆఫ్ సిలికా టెట్రాహెడ్రా ఇందులో ఉంటుంది అదే ఆర్థో పైరాక్సిన్స్ అంటే ఈ పైరాక్సిన్స్ విత్ సటెన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ దియోదర్ మెటీరైట్ లో ఆర్థో పైరాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే జాడైట్ అండ్ డయాక్సైడ్ ఇలాంటి పైరాక్సిన్స్ ని జెమ్స్ గా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనడానికి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది విచ్ పైరాక్సిన్స్ ఆర్ మాక్సిమం ప్రెసెంట్ ఇన్ దియోదర్ మెటీరైట్ లేదా రీసెంట్లీ దియోదర్ మెటీరైట్ ఎక్కడ పడింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ చార్టికల్ కి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఒక ఐడియా రావడం కోసం ఫైన్ ఆఫ్ రూపీస్ టెన్ క్రోర్ లైఫ్ టర్మ్ వాట్ ఈస్ ఉత్తరాఖండ్ న్యూ యాంటీ చీటింగ్ లా ఉత్తరాఖండ్ లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి కూడా పేపర్ లీక్స్ జరుగుతున్నాయని వేరియస్ ఎగ్జామ్స్ లో కంప్లైంట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సో దీనికి సంబంధించి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఉత్తరాఖండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మెజర్స్ ఫర్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫైవ్ మీన్స్ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్ ఆర్డినెన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది దీని ప్రకారం ఎవరైతే ఈ యాంటీ చీటింగ్ కి పాల్పడతారో ఎగ్జామినేషన్స్ లో వాళ్ళకి అప్ టు టెన్ క్రోర్ వరకు కూడా వాళ్ళకి ఫైన్స్ విధించడం కానీ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వరకు కూడా వాళ్ళకి శిక్షణ విధించడం అనేది న్యూ లా అనమాట ఇది గవర్నర్ గారు దీనికి రీసెంట్ గా ఓకే చేశారు ఈ లా ని అండ్ ఎలాంటి వాళ్ళకి ఏ ఎగ్జామ్స్ లో ఇవి అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఈ లా అనేది అంటే గవర్నమెంట్ అండర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండర్ లో జరిగే వేరియస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి అండ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ తో రన్ అయ్యే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి కార్పొరేషన్స్ కి అండ్ గవర్నమెంట్ అండర్ లో పనిచేసే అథారిటీస్ కి గవర్నమెంట్ లో అటానమస్ బాడీస్ కి ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది అండ్ ఎవరైనా కనుక చీటింగ్ చేస్తూ గానీ ఎవరి చేతైనా చీటింగ్ చేయిస్తూ గానీ దొరికితే ఆన్లైన్ లో గానీ ఆఫ్లైన్ లో గానీ ఎలాంటిదైనా సరే వీళ్ళకి ఎలాంటి శిక్ష ఉంటుందంటే మినిమం త్రీ ఇయర్స్ అనమాట మాక్సిమం లైఫ్ టర్మ్ అయ్యొచ్చు అండ్ వాళ్ళు చేసిన చీటింగ్ ని బట్టి అది ఉంటుంది అనమాట త్రీ ఇయర్స్ మినిమం అండ్ మినిమం ఫైన్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఫైన్ కనుక కట్టలేకపోతే నైన్ మంత్స్ ఎక్స్ట్రాగా జైల్ టర్మ్ వాళ్ళు అనుభవించాల్సి ఉంటుంది ఇంకా అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఒక శాంపిల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ స్టేట్ రీసెంట్లీ పర్స్ డే లా టు కంట్రోల్ చీటింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని అడగచ్చు ఉత్తరాఖండ్ మీరా ఇండియా రెడీస్ ప్లాన్ టు పాపులరైజ్ మిలెట్స్ ఆన్ వరల్డ్ స్టేజ్ మనకు తెలుసు ట్వంటీ ట్
ఈ సమిట్ లో మీరా అనే ఇనిషియేటివ్ ద్వారా మిలెట్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ని కన్సెప్షన్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని లాంచ్ చేయాలనేది ఇండియా యొక్క ప్లాన్ మీరా అంటే ఏంటి అంటే మిలెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ రిసెర్చ్ అండ్ అవేర్నెస్ దీని ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మిలెట్ రిసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ దీని ద్వారా జీ ట్వంటీలో సీడ్ మనీ అనేది ఇండియా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటుంది ఈసారి జీ ట్వంటీ బడ్జెట్ లో సీడ్ మనీగా ఇండియా కొంత అమౌంట్ ని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట సీడ్ మనీ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం మనం ఇప్పుడే కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడాన్ని సీడ్ మనీ అంటారు సో ఈ మీరా ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఇండియా కొంత అమౌంట్ సీడ్ మనీగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అలాగే ఈ ఇనిషియేటివ్ లో ఎవరైతే భాగం అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మెంబర్షిప్ ఫీజ్ గా కొంత బడ్జెట్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దీన్ని రీసెర్చ్ లో యూజ్ చేస్తారు ఈ మిలెట్ ప్రొడక్షన్ యొక్క రీసెర్చ్ గురించి ఈ కంట్రీస్ అన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ అంతా యూజ్ చేస్తారనమాట దీని యొక్క సెక్రటేరియట్ వచ్చి ఢిల్లీలో ఉంటుంది అండ్ మన ఇండియా యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మిలెట్స్ లో ఇండియా ఈజ్ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కువగా మనమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం సో ఈ టైంలో మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా రీసెర్చ్ లో పెట్టి మనం మరింత ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఎక్స్పోర్ట్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఇయర్ ని యుఎన్ వరల్డ్ మిలెట్స్ ఇయర్ గా ప్రకటించింది మనకు అందరికీ తెలుసు సో ఈ టైం ని మనం ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేసుకుంటే మన మిల్లెట్ ప్రొడక్షన్ అనేది గ్లోబల్ గా మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు అనమాట అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి దీన్ని గ్లోబల్ హబ్ గా చేయాలనుకుంటున్నారు అనమాట ఆ తర్వాత దీని యొక్క న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ రైస్ అండ్ వీట్ తో పోలిస్తే ఇది క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అంటే రైస్ అండ్ వీట్ కి ఎక్కువ వాటర్ కావాల్సి ఉంటుంది కానీ ఈ మిలెట్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా తక్కువ వాటర్ సరిపోతుంది అనమాట సో వాటితో పోలిస్తే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ కూడా ఎక్కువ కాబట్టి మొత్తం వరల్డ్ గ్లోబల్ గా కూడా అందరూ ఈ మిల్లెట్స్ వైపే ఇప్పుడు మగ్గు చూపుతున్నారు ఈ టైంలో మనం దీన్ని ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మన ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బడ్జెట్ లో శ్రీ అన్న అనే ప్రాజెక్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు దీన్ని శ్రీ అన్న అని పేరు పెట్టారు తర్వాత మన హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఐఐఎంఆర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలిటరీ రిసెర్చ్ ని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గా సపోర్ట్ చేయాలని శ్రీ అన్న ప్రాజెక్ట్ లో చెప్పడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఒక శాంపిల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఐఐఎంఆర్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ ఇస్ సపోర్టెడ్ ఎస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ శ్రీ అన్న ప్రాజెక్ట్ ఎన్ యూనియన్ బడ్జెట్ ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ తెలంగాణ హౌ ఏ చాట్ జీపీటీ బేస్డ్ చాట్ బాట్ కెన్ హెల్ప్ రూరల్ ఇండియా అసలే ఏంటి ఈ చాట్ జీపీటీ చాట్ జీపీటీ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ చాట్ బాట్ దీన్ని ఓపెన్ ఏఐ అనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్ డెవలప్ చేసింది దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది అనమాట సేమ్ సర్చ్ ఇంజన్ లాగానే కాకపోతే ఒక హ్యూమెన్ మనతో చాట్ చేసినప్పుడు ఎలా పంపిస్తారు అలాగా ఇన్ డీటెయిల్ సమ్ షార్ట్ ఎగ్జా ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనమాట మనం జనరల్ గా గూగుల్ లో అందులో సర్చ్ చేసినప్పుడు వేరియస్ లింక్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి ఇది చాట్ జీబిటి అలాగా ఉండ కరెక్ట్ గా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ని అలా ప్రిపేర్డ్ గా ఇస్తుంది అనమాట అండ్ చాట్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ గా హ్యూమన్ లాగా మనతో చాట్ చేసే ఇంజన్స్ ని చాట్ బోర్డ్స్ అని అంటారు అనమాట తర్వాత ఇది రూరల్ ఇండియాకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందనే చూద్దాం ఇది వేరియస్ ఇన్ఫో వేరియస్ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఎలాంటి హెల్త్ కేర్ కి ఎడ్యుకేషన్ కి అగ్రికల్చర్ కి అండ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కి మన రీసెంట్ గా ఒక డెమోలో పిఎం ఆవాస్ యోజన గురించి అడిగితే అది బాగా చెప్పడం జరిగింది మంచి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వాయిస్ నోట్స్ ను కూడా అది మనం వాయిస్ ద్వారా అడిగినా కూడా అది యాక్సెస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ప్రొవైడింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ భాషిని దాన్ మిషన్ ద్వారా చాలా ఎక్కువ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ ని కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో వేరియస్ లాంగ్వేజెస్ లో మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లో మనం ఇచ్చినది ఆన్సర్ చేసేలాగా దాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఈ చాట్ జీబీటీ ని అండ్ భాషిని మిషన్ అంటే ఏంటి భాషిని మిషన్ లో భాగంగా లోకల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ మిషన్ అనమాట మనం ఏదైనా సరే వాయిస్ బేస్డ్ గా ఇచ్చినా సరే దాన్ని మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే మనం
భాషా దాన్ భాషా దాన్ అంటే ఏంటి అంటే అదేండి దీని యొక్క ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే మనం వాయిస్ డేటా సెట్స్ ని క్రౌడ్ సోర్స్ అవర్ వాయిస్ డేటా సెట్స్ ని కూడా లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లోకి మనకు కావలసిన వివిధ ఇండియన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి చాట్ బాట్ అనేది ఫ్యూచర్ లో చాలా ముఖ్యమైన స్థానం సంపాదించుకోనుంది అనమాట అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఒక శాంపిల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ భాషా దాన్ మిషన్ భాషా దాన్ మిషన్ అంటే విచ్ ట్రాన్స్లేట్స్ ద డేటా సెట్స్ వాయిస్ డేటా సెట్స్ ఇన్ టు లోకల్ లాంగ్వేజెస్ వేరియస్ మల్టిపుల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ చాట్ బాట్ చాట్ జీపీటి అనమాట టూ హండ్రెడ్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ దయానంద్ సరస్వతి ఈయన దయానంద సరస్వతి గారు ఈయన ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఆర్య సమాజ్ స్థాపించడం జరిగింది ఈ ఆర్య సమాజ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా వేదాస్ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనవి రెండవది మోనోతిజం మోనోతిజం అంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ గాడ్ ఒక్కడే దేవుడు ఈయన హిందూయిజంలో ఆర్థోడాక్స్ హిందూయిజంలో ఉన్న కొన్ని రిచువల్స్కి వ్యతిరేకం అక్కడ జరిగే ఆ కొన్ని ఆచారాలు అనవసరమైనవని ఆయన ఉద్దేశం అవి నచ్చక ఈయన ఆర్య సమాజాన్ని స్థాపించడం జరిగింది వాటికి వ్యతిరేకంగా సో ఈ ఆర్య సమాజ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనం ఏమి చేసినా సరే అది మనుషుల యొక్క బెనిఫిట్కే ఉండాలి అంటే ముందు మనిషి తర్వాత ఏదైనా అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశం అనమాట అంటే దీన్నే యూనివర్సలిజం అని కూడా అంటారు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గా ఈయన వ్యతిరేకం కాదు ఈయనకి క్యాస్ క్యాస్ట్ ని ఈయన ఒప్పుకుంటారు కానీ అందులో వచ్చిన మార్పులకి ఈయన వ్యతిరేకం అనమాట అందులో వచ్చే చెడు దురాచారాలని ఈయన వ్యతిరేకించేవారు వాటిని మార్పు చేయాలని ఈయన చెప్పేవారు అనమాట వేదాస్ గురించి చెప్తూ ఏమని చెప్పారంటే వేదాస్ లో ఉన్న క్యాస్ట్ ఏంటి అసలు వేదాస్ లో ఉన్న క్యాస్ట్ ఏంటి అంటే మనం చేసే పనిని బట్టి మన క్యాస్ట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది బై బర్త్ కాదు మనం ఎవరికి పుట్టామన్నది సంబంధం ఉండదు అనమాట వేదాస్ లో కానీ వేదాస్ లో కూడా తర్వాత యాడ్ చేశారనమాట తర్వాత యాడ్ చేయబడింది ఈ క్యాస్ట్ గురించి తర్వాత యాడ్ చేయబడింది సో ఫస్ట్ వేదాస్ లో అసలు క్యాస్ట్ గురించి లేదనమాట సో ఇండివిజువల్ టాలెంట్ వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం పనిని బట్టి క్యాస్ట్ అనేది డిసైడ్ అవ్వాలని దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పేవారనమాట అన్టచబిలిటీకి ఈయన అందుకే వ్యతిరేకం ఈయన్ని అమెరికన్ స్పిరిచువలిస్ట్ అయిన ఆండ్రూ జాక్సన్ డావిస్ అని అతను ఈయన్ని సన్ ఆఫ్ ద గాడ్ అని అనేవారు అనమాట ఈ మహర్షి దయానంద్ అని అనేవారు అతన్ని ఈయన సన్ ఆఫ్ ది గాడ్ అనే బిరుదు ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈయన శుద్ధి మూమెంట్ ని స్టార్ట్ చేశారు శుద్ధి మూమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే అప్పట్లో హిందూయిజం లో ఉన్న దురాచారాలను తట్టుకోలేక వేరే క్యాస్ట్ లోకి చాలా మంది మారిపోవడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా తిరిగి హిందూయిజం లోకి రావాలి హిందూయిజం లో మార్పులు రావాలి ఒకప్పుడు హిందూయిజం లాగా అవి అందులోకి తిరిగి అందరూ రావాలనే సిస్టమ్ అనమాట అనే మూమెంట్ ఇది దీన్ని శుద్ధి మూమెంట్ అని అంటారు అనమాట అయినా డిఏవి స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ స్టార్టెడ్ శుద్ధి మూమెంట్ దయానంద సరస్వతి గారు న్యూ బ్రాడ్బ్యాండ్ డిఫినిషన్ రీసెంట్ గా బ్రాడ్బ్యాండ్ యొక్క డెఫినిషన్ ని చేంజ్ చేయడం జరిగింది బ్రాడ్బ్యాండ్ యొక్క మినిమం స్పీడ్ ని టూ ఎంబీపీఎస్ కి మార్చడం జరిగింది అసలు బ్రాడ్బ్యాండ్ అంటే ఏంటి హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ మన ట్రెడిషనల్ డెవలప్ యాక్సెస్ కన్నా ఫాస్టర్ గా ఉండే హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ని బ్రాడ్బ్యాండ్ అంటారు వైట్ స్పాట్స్ అండ్ గ్రే స్పాట్స్ అనేవి ఉంటాయి వైట్ స్పాట్స్ అంటే సెల్యులర్ కనెక్టివిటీ అసలు లేని దాన్ని వైట్ స్పాట్స్ అంటారు అండ్ గ్రే స్పాట్స్ అంటే సెల్యులర్ కనెక్టివిటీ ఉండి అది కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నా సరే వెరీ స్లోగా ఉంటాయి కనుక కనెక్షన్ అనేది దాన్ని గ్రే స్పాట్స్ అని అంటారు న్యూ బ్రాడ్బ్యాండ్ డెఫినేషన్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం బ్రాడ్బ్యాండ్ ఈజ్ ఎ డేటా కనెక్షన్ దట్ ఈస్ ఎబుల్ టు సపోర్ట్ ఇంటరాక్టివ్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అండ్ హ్యాస్ ద కెపబిలిటీ ఆఫ్ మినిమమ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ ఆఫ్ టూ ఎంబీపీఎస్ టు అండ్ individual subscriber from the point of presence of the service provider intending to provide broadband services oka service provider yokka point of presence nunchi each individual subscriber ki vache minimum speed 2 mbps undali internet connection gaani idi interactive services ni gaani 
సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ అనేది అసలు ఎంతవరకు ఇది వరకు ఎలా ఉండేది మినిమం స్పీడ్ అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కేబీపీఎస్ ఉంటే సరిపోయేది ఇప్పుడు దాన్ని టూ ఎంబీపీఎస్కి పెంచడం జరిగింది అనమాట శాంపిల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద మినిమం డౌన్లోడ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బ్రాడ్బ్యాండ్ జీ ట్వంటీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ సస్టైనబిలిటీ వర్కింగ్ గ్రూప్ బెంగళూరులో ఫస్ట్ జీ ట్వంటీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ సస్టైనబిలిటీ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది ఏంటి ఈసీఎస్డబ్ల్యూజీ అంటే జీ ట్వంటీ వర్కింగ్ గ్రూప్లో భాగంగా పాలసీస్ అన్ని తయారు చేయడాని కోసం అండ్ సస్టైనబుల్ క్లైమేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి బయోడైవర్సిటీ గురించి వీళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట వీళ్ళు తీసుకున్న ప్రయారిటీ ఏరియాస్ ఏంటంటే ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ని తగ్గించడం అండ్ ఎకోసిస్టమ్ రీస్టోరేషన్ అండ్ ఎన్రిచింగ్ బయోడైవర్సిటీ సెకండ్ ప్రయారిటీ అండ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి సస్టైనబుల్ అండ్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ బ్లూ ఎకానమీ వాట్ ఈస్ బ్లూ ఎకానమీ అనేది చూద్దాం ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎంకరేజింగ్ రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ వాట్ ఈస్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ చూడండి దిస్ ఈస్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే దేన్నైనా యూజ్ చేసి మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మళ్ళీ యూజ్ చేయడం ఇలా మళ్ళీ రీయూజ్ చేయడాన్ని రీసైక్లింగ్ చేయడాన్ని సర్క్యులర్ ఎకానమీ అని అంటారు వాట్ ఈస్ బ్లూ ఎకానమీ బ్లూ ఎకానమీ అంటే మనం ఓషన్స్ని సస్టైనబుల్గా యూజ్ చేసుకోవడం అనమాట షిప్పింగ్ అనేది స్మార్ట్ షిప్పింగ్ చేసుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్స్ తక్కువ అయ్యేలా చేసుకోవడం అండ్ దీని ద్వారా ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ చేయడం అందరి లైఫ్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ రెనవేబుల్ ఎనర్జీని పెంచుకోవడం ఫిషరీస్ని సస్టైనబుల్ ఫిషరీస్గా మార్చడం అక్కడ వాళ్ళకి జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం పోవర్టీ అండ్ హంగర్ని తగ్గించడం మెరైన్ లైఫ్ అండ్ ఓషన్స్ని కన్సర్వ్ చేసుకోవడం అండ్ ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఈ కోస్టల్ ఏరియాస్ మీద పడకుండా తగ్గించడం అండ్ ఇల్లీగల్ ఫిషింగ్కి అగెన్స్ట్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం వెంటనే అండ్ లిటరింగ్ తగ్గించడం అంటే ఇక్కడ పొల్యూషన్ అవ్వకుండా ఇలా ప్లాస్టిక్ అది ఓషన్స్లో అట్లా వెళ్ళకుండా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవడం ఇదంతా కూడా మనం డెవలప్ చేసుకుంటే దీని ద్వారా మనకి ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఓషన్స్ ద్వారా డెవలప్ అయిన ఎకానమీని బ్లూ ఎకానమీ అంటున్నారు పామ్ ఆయిల్ ఇండోనేషియా అనేది వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ పామ్ ఆయిల్ ఇది రీసెంట్గా కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్ పర్మిట్స్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయో డొమెస్టిక్గా కంట్రీలో ఆయిల్ యొక్క అవైలబిలిటీ తగ్గిపోతుంది తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రైసెస్ అనేవి పెరిగిపోతాయి సో ఆ ప్రైసెస్ని కొంచెం కూల్ డౌన్ చేయడం కోసం కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్ పర్మిట్స్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అందుకని దాని మీద ఇండియా మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో చూద్దాం ఈ డెసిషన్ వల్ల చాలా లెస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే మనం వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కన్జ్యూమింగ్ మార్కెట్ అయినా సరే ఇండియా అనేది గవర్నమెంట్ కొన్ని స్టాక్స్ని ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేయడం జరిగింది పామ్ ఆయిల్కి సంబంధించి స్టాక్స్ ఉన్నాయి మన కంట్రీలో అంతేకాకుండా మనం రీసెంట్గా చాలా మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాం ప్రొడక్షన్ పెంచడానికి సో ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ ప్రైజెస్ అనేవి పెరిగినాయో మనం పామ్ ఆయిల్ ప్లాంటేషన్స్ వైపు వెళ్తున్నాం దానికి గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫార్మర్స్కి సో మనకి ఇది లెస్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఈ పామ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటండి పామ్ ఆయిల్ అంటే ఎడిబుల్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ మీసో కార్క్ పనే ఒక ఫ్రూట్ యొక్క ఎడిబుల్ పార్ట్ నుంచి తీసే మీసో కార్క్ నుంచి ఈ ఆయిల్ అనేది తీస్తారనమాట ఇది ఆఫ్రికా అండ్ సౌత్ అమెరికానికి ఇండిజీనియస్ ప్లాంట్ అనమాట ఆయిల్ పామ్ ట్రీస్ అనేవి ఈ ఆయిల్ పా పామ్ ఆయిల్లో విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఈ ఉంటుంది ఫ్యాట్ ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట సో దీన్ని చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తారండి కుకింగ్ ఆయిల్లో యూజ్ చేస్తారు అండ్ కాస్మెటిక్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్లో ఉంటుంది కేక్స్లో చాక్లెట్స్లో స్ప్రెడ్స్లో సోప్స్లో అండ్ షాంపూస్ వీటన్నిటిలో కూడా క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి బయోఫ్యూయల్ దాకా అన్నిట్లో కూడా ఈ పామ్ ఆయిల్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఇండోనేషియా అండ్ మలేషియా ఈ టూ కంట్రీస్ మన గ్లోబల్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పామ్ ఆయిల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి చూడండి ఇండోనేషియా అండ్ మలేషియా కంట్రీస్ ఈ టూ కంట్రీస్ అనమాట నైన్టీ పర్సెంట్ ఈ టూ కంట్రీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయంట 
ఇండియా అనేది బిగ్గెస్ట్ ఇంపోర్టర్ మనం ఎక్కువగా అన్ని కంట్రీస్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట పామ్ ఆయిల్ అనేది సో అందుకోసం మనకి పామ్ ఆయిల్ అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ పామ్ అనే ఒక ప్లాన్ కూడా స్టార్ట్ చేసామండి ఒక స్కీమ్ మన ఇండియాలో మన డొమెస్టిక్గా పామ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ని పెంచుకోవడం కోసం మన ఇండియాలో ఎక్కువ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పామ్ ఆయిల్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కేరళ ఈ త్రీ స్టేట్స్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ పామ్ ఆయిల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఇండియాలో సో శాంపిల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అండి విచ్ కంట్రీ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ పామ్ ఆయిల్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ రాయండి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక దాని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సరింగ్ అనేది చేయడం అలవాట్ అలవాటు అయితే మనకి దాన్ని బట్టి మనకి గుర్తుంటుంది అనమాట బాగా మ్యాటర్ అనేది సో మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి వాట్ ఆర్ మైక్రో ఎల్ఈడి డిస్ప్లేస్ అండ్ వై ఈస్ యాపిల్ షిఫ్టింగ్ టు ఇట్ మేజర్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మైక్రో ఎల్ఈడి టెక్నాలజీకి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట అసలు ఏంటి మైక్రో ఎల్ఈడీస్ అనే చూద్దాం మైక్రో ఎల్ఈడీస్ అంటే కూడా సెల్ఫ్ ఎల్యూమినేటింగ్ డయోడ్స్ ఇవి ఓ ఎల్ఈడీస్ కన్నా కూడా ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఓ ఎల్ఈడీస్ కన్నా కూడా బ్రైటర్ అండ్ బెటర్ కలర్ని ఇస్తాయన్నమాట అండ్ ఇవి చాలా స్మాల్గా ఉంటాయి మన సెంటీమీటర్ ఆఫ్ హెయిర్ని టూ హండ్రెడ్ స్మాలర్ పీసెస్గా కట్ చేస్తే అంతకన్నా చిన్నగా ఈ మైక్రో ఎల్ఈడి ఉంటుంది అనమాట ఈ మైక్రో ఎల్ఈడి ఈచ్ మైక్రో ఎల్ఈడి ఒక సెమీ కండక్టర్గా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఈ మై ఈ మైక్రో ఎల్ఈడిస్ అన్నిటిని కూడా గ్యాదర్ చేస్తే ఒక మాడ్యూల్గా తయారవుతుంది ఇలాంటి ఎన్నో మాడ్యూల్స్ కలిపితే ఒక స్క్రీన్ తయారవుతుంది అనమాట చూడండి ఇది ఒక ఎల్ఈడి అనమాట ఇది వచ్చేసి ఒక మైక్రో ఎల్ఈడి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ హండ్రెడ్త్లో ఒక పార్ట్ లాగా ఇది ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూడండి ఎల్సీడీకి ఓఎల్ఈడికి మామూలుగా ఓఎల్ఈడి అయితే యూనిక్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఈ ఎల్ఈడీస్ కన్నా కూడా లోయర్ కాస్ట్ అనమాట ఇది ఒకటి దీనికి సెపరేట్ యూనిక్ ఫీచర్ అండ్ ఎల్సీడీ అయితే లోయర్ కాస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ మార్కెట్ షేర్ వచ్చేసి ఈ ఎల్సీడీకే ఉంది అండ్ ఈ రెండు కూడా మెచ్యూర్ టెక్నాలజీస్ అనమాట మైక్రో ఎల్ఈడికి ఓఎల్ఈడికి కామన్గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం చూడండి రెండు కూడా సెల్ఫ్ ఎమిస్ హై కాంట్రాస్ట్ వైడ్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్ వైడ్ కలర్ గ్యామెట్ పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ అండ్ ఫోల్డబిలిటీ ఇవ ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండింటికి కామనే కానీ ఎందుకు మైక్రో ఎల్ఈడి యూనిక్ అనేది ఈ ఈ స్పెషల్ క్వాలిటీస్ దీనికి ఉన్నాయన్నమాట ఫాస్ట్ రిఫ్రెష్మెంట్ రేట్ ఉంటుంది దీనికి హై బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది అండ్ లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట నో బర్న్ ఇన్ ఇందులో అండ్ హయ్యర్ పిక్సల్ డెన్సిటీ ఉంటుంది ప్యాకేజింగ్ వెరీ సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ హయ్యర్ ల్యూమినియస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ లోయెస్ట్ పవర్ కన్సెప్షన్ సో అందుకని ఈ మైక్రో ఎల్ఈడిస్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు శాంపిల్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దామండి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మైక్రో ఎల్ఈడిస్ ఓవర్ ఓఎల్ఈడి అంటే ఇందులో ఏదైనా పాయింట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట మనం దాన్ని గుర్తించగలగాలి ఆప్షన్స్లో ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ ఆక్స్ఫర్డ్ స్టడీ ప్రకారం నార్విజన్ ఆర్టిక్ ఐస్ అనేది పిఎఫ్ఏఎస్తో టాక్సిక్గా మారింది ఏంటి పిఎఫ్ఏఎస్ అంటే పెర్ అండ్ పాలిఫ్లోరినేటెడ్ ఆల్కెల్ సబ్స్టెన్సెస్ దీన్ని ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ అని కూడా అంటారు ఈ ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇవి చాలా పెర్సిస్టెంట్గా ఉంటాయన్నమాట ఎక్కువ కాలం ఉండిపోతాయి సో దానివల్ల బయో అక్యుములేషన్ అనేది జరుగుతుంది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి అండ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట బయో అక్యుములేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి ఇవి టూ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో బయో అక్యుములేషన్ అండ్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుందండి బయో అక్యుములేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక ఆర్గానిజంలో పొల్యూషన్ అనేది వాళ్ళు పెద్ద అయ్యేసరికి ఆ పొల్యూటింగ్ లెవెల్ అనేది ఇలా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట టైంతో పాటు వాళ్ళలో ఉన్న పొల్యూషన్ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఈచ్ ఫిష్లో ఉన్న పొల్యూషన్ అనేది టైంతో పాటు పెరుగుతూ వచ్చింది బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న యానిమల్స్ని పెద్ద యానిమల్స్ తినడం వల్ల ఇప్పుడు ఇవి చూడండి చిన్న ఆర్గానిజమ్స్లో తక్కువ పొల్యూషన్ ఉంది కానీ ఒక ఫిష్ వచ్చి ఈ ఆర్గానిజమ్స్ని చాలా వాటిని తింటుంది సో ఈ ఫిష్కి వచ్చేసరికి 
పొల్యూషన్ అనేది పెరుగుతుంది ఇలాంటి ఎన్నో ఫిష్లని ఒక సీల్ తింటుంది సో అన్ని ఫిష్ల యొక్క పొల్యూషన్ కలిపి ఒక సీల్లోకి వెళ్తుంది ఇలాంటి ఎన్నో సీల్స్ని ఈ ఈ పోలార్ బేర్ తింటుంది సో పోలార్ బేర్లో పొల్యూషన్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది ఇలా ఒక ఆర్గనిజం నుంచి ఒక ఆర్గనిజంకి ఇలా ఫుడ్ ద్వారా ఫుడ్ వెబ్ ద్వారా వెళ్తూ ఈ పొల్యూషన్ అనేది పెరగడాన్ని బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటారు ఈ రెండింటికి ఇదే డిఫరెన్స్ సో ఈ బయో అక్యుములేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫార్ అవర్ కెమికల్స్ వల్ల అండ్ ఇది కన్ దీని కంటామినేషన్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ సిస్టమ్ అది కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది గ్లేషియర్స్ అన్ని కూడా కరిగిపోయి డౌన్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ గ్లేషియర్స్తో పాటు కెమికల్స్ అనేవి కూడా కిందకి వెళ్ళి ఫజార్ట్స్లో అండ్ కలిసిపోతాయి అనమాట ఈ ఫజార్డ్ ఆర్ ఏ ఫియోర్డ్ అని కూడా అంటారు ఇది ఒక లాంగ్ నేరో ఇల్లెట్ అనమాట ఈ అంటే ఇటు ఇటు కూడా స్టీప్ సైడ్స్ ఆర్ క్లిఫ్స్ ఉంటాయి అనమాట మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఈ గ్లేషియర్ ద్వారా ఏర్పడిన ఒక నది లాంటిది అనమాట ఈ మధ్యలో దీన్ని ఫజాడ్ ఆర్ ఫియోడ్ అని అంటారు వీటిలో కూడా ఇది కలిసిపోవడం వల్ల ఈ మొత్తం ఈ వాటర్ అంతా పొల్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ దీనివల్ల మొత్తం ఫుడ్ వెబ్ అనేదే పొల్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట ఫస్ట్ చూడండి ప్లాంటల్స్ని ఫిష్ తింటుంది ఫిష్ని సీల్ అండ్ ఫీ సీల్ నుంచి ఎఫెక్ట్స్ యానిమల్స్ అంటే పోలార్ బేర్స్ వీటి ద్వారా మొత్తం అన్ని కమ్యూనిటీస్ అక్కడ లోకల్గా ఉన్నవన్నీ కూడా పొల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అసలు ఈ పాలి ఫ్లోరినేటెడ్ ఆల్కల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటండి ఒక ఇందులో ఒక ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కెమికల్స్ ఉంటాయంటండి ఇది క్లాస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కెమికల్స్ వీటిని మనం చాలా వాటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా వాటర్ రెసిస్టెంట్ ప్రొడక్ట్స్లోనూ అండ్ హీట్ అండ్ స్టైన్ రెసిస్టెంట్ ప్రొడక్ట్స్లోనూ ఈ పిఎఫ్ఎస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అది వీటినే ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఫర్ ఎవర్గా ఉండిపోతాయి అనమాట న్యాచురల్గా ఇవి బ్రేక్ డౌన్ అవ్వవు సో దానివల్ల క్యాన్సర్ లివర్ డిసీజెస్ కిడ్నీ స్ట్రెస్ అండ్ ఫీటల్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ ఇలాంటి చాలా సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ పిఎఫ్ఎస్ వల్ల వస్తుందంట మనం దీన్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండి ఎందులో అంటే ఇప్పుడు మనం కాస్మెటిక్స్లో హెయిర్ కండిషనర్ ఫౌండేషన్ క్రీమ్స్లో సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్లో అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ క్లోతింగ్ టెక్స్టైల్స్ ఉంటాయి కదా వాటర్ ప్రూఫ్ డ్రెస్సెస్ వాటిలో అండ్ మనం డైరెక్ట్ కిచెన్లో నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ యూజ్ చేస్తాం అందులో కూడా ఈ ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం శాంపిల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్ అండ్ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఆన్సర్ చేయండి డేటా ఎంబసీస్ రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బడ్జెట్లో గవర్నమెంట్ డేటా ఎంబసీస్ సెట్టింగ్ గురించి బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ డేటా ఎంబసీస్లో నాన్ పర్సనల్ డేటా సెట్స్ని వాళ్ళు స్టోర్ చేస్తారనమాట వీటిని మాత్రమే అలౌ చేస్తారు అండ్ ఈ అసలు ఈ డేటా ఎంబసీస్ అంటే ఏంటి ఇవి వన్ ఒక కంట్రీ యొక్క డేటాని స్టోర్ చేసే సర్వర్స్ అనమాట ఫిజికల్గా అండ్ ఈ ఒక కంట్రీ యొక్క డేటా అంతా వేరే కంట్రీలో లొకేషన్ మాత్రం వేరే కంట్రీలో కానీ ఇప్పుడు మన కంట్రీ ఇండియా ఉందనుకోండి వేరే కంట్రీలో మన యొక్క డేటా అంతా కూడా మనం అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట అండ్ దీనికి మనం అక్కడ ఉన్న లోకల్ లాస్ నుంచి డిప్లొమాటిక్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఆ లాస్ మనకి అప్లై అవ్వం అనమాట మన లాస్ ప్రకారం మనం వేరే కంట్రీలో మన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎస్టోనియా అనేది ఫస్ట్ కంట్రీ అండి ఇలాంటి ఒక డేటా ఎంబసీని లగ్జంబర్గ్లో స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అండ్ శాంపిల్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా ఎంబసీస్ నాన్ పర్సనల్ డేటా సెట్స్ అనమాట The missing deputy speaker, the post and what the constitution says. Supreme Court, one petition me da, notice jari chedam jari gindi. Lok sabha ki one five state assemblies ki. Deputy speaker ni endu ku appoint che le edu ane issue me da, notice jari chesindi. One public interest litigation ki response ka, ఈ డిప్యూటీ స్పీకర్ని సెవెంటీన్త్ లోక్సభకి ఎన్నుకోకపోవడం అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్కి వ్యతిరేకంగా ఉందని సుప్రీం కోర్టు చెప్పడం జరిగింది డిప్యూటీ స్పీకర్కి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటో చూద్దామండి ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ స్టేట్స్లోనూ ఇంకా మన ప్రజెంట్ లోక్సభలో కూడా డిప్యూటీ స్పీకర్ అనేవాళ్ళు లేరనమాట దానివల్ల 
सुप्रीम कोर्ट इला नोट जारी चेयर जी अंडप्यूटी स्पीकर काट्यूशन ऐसी प्रोविजन अने चुद आर्टल नयी थ्री प्रकार काट्यूशन डिप्यूटी स्पीकर अने पदवी ने एस्टाब्ली जी लोकसभा अंड आर्टल नय्टी फोर टू नयी सिक्स अपाइंट रिमूवल अंड डेप्यूटी स्पीकर पवर्स उपीकर अने डेप्यूटी स्पीकर अने स्पीकर की सबारडने का अंड अत डैरक्ट हाउस की रेस्पल अंड आर्टिकल वन सी एट स्टेट असैम्ली डेप्यूटी स्पीकर उस्टाब्ली आर्टिकल वन सी नईन नीचे वन एट वन वरकू स्टेट स्टेट असैम्ली डेप्यूटी स्पीकर अपाइंट की पवर्स की रिजिग्नेशन संबंध की संबंधी अवी उ अंड आर्टिकल नय्टी फाइव वन एम चे एपड़ता आफीस हाउस स्पीकर अने वेके खाली आ ड्यूटी अने डेप्यूटी स्पीकर पर्फॉम चेयर चपबड़े आर्टिकल नय्टी फाइव वन डेप्यूटी स्पीकर की स्पीकर को पवर्स उ हाउस प्रिसइडिंग आफीसर् आये वर्क एपड़ते स्पीकर लेरो अ अंड रूल स्पीकर के डेप्यूटी स्पीकर अब अलागे वर्ति आईन एपड़ प्रिसइडिंग आफीसर् वर्क अब सें पवर्स अंड रूल आयन को उठाई अंड आर्टिकल वन ट्वी वन वन ट्वी टू वन प्रकार एना सर मन की पार्लमें प्रोसीडिंग्स एदना जगू रेग्युटी प्रोसीजर यानी जगह कोर्ट की दाने खंडे हक लेदन आर्टिकल वन ट्वेंटी टू वन प्रकार चूँ द वालिडी आफ् एनी प्रोसीडिंग इन पार्लमें शेल नाट बी काल इन क्वेश्चन आन द ग्रउंड आफ् एनी अलीगड इेग्युटी आफ प्रोसीजर सो दीन वाली कोर्ट की अड़गे हक लेप्यूटी स्पीकर अनेट गवर्नमेंट अंड पर्टर गवर्नमेंट चुप्त सो का असल स्पिट की व्यतिरेक काट्यूशन की व्यतिरेक सुप्रीम कोर्ट चपम्म जनम अंड दी संबंध शांपल क्वेश्चन चुदा विच आर्टल आफ् इंडियन काट्यूशन एस्टाब्ली दोस्ट आफ् द डिप्यूटी स्पीकर एंड लोकसभा आर्टिकल नयटी थ्री कमेंट सारी आंसर चयी सेम न पैन मैटर लदे क्वेश्चन इतना सो मेरसार अभी चूड़क आंसर लास्ट से का बुर्तन सऊदी अरेबिया टू सैंड इट्स फस्ट उमेन ऐस्ट्रोनेट इन टू स्पेस अंड शीज द फस्ट उमेन गोइंग टू स्पेस फ्रम सऊदी अरेबिया अंड शीज रईन बर्नवी टेन डे मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वेलबो स्पेस एक्स कंपनी अंत अमेरिकन प्रईवेट कंपनी अगर स्पेस एक्स कंपनी डेवलप ड्रागन एयरक्राफ्ट टेन डे मिशन कोसम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वेलबो अंड शीज फस्ट उमेन फ्रम सऊदी अरेबिया गोइंग टू स्पेस अंत चला कंजर्वेट कंट्री अन्ट उमेन के पवर्स उ जनरल रीसे वाल की ड्रैविंग लाइसन इविदे सो so, इवी रिफॉर्मस जो जेडर प्रोग्रेसीव रिफॉर्मस जो अट्ठा मन दी अर्थम चुस्को दी मन मेन्स को अंड प्रिम्स अड़गुच्छ फैंपल question who is the first woman of saudi arabia going to space rayana barnavi driving holistic action for urban rivers dhara dhara anedi river cities alliance ki sambandhinchi आ रिवर् सिटी अलियन या मेबर्स की ऐनुअल एव्री इयर मीटिंग जो आ मीटे धारा दीन नेशनल मिशन फर् क्लीन गंगा अंड नेशनल इंस्ट्यूट आफ् अर्बन अफेर्स इधर कल दी कंडक्ट जन असल धार अंटे लोकल वाटर रिसोर्स मेनेज चेयर दिन ओक प्रॉब्लम दिन ओक सोल्यूशन इवन डिस्कसा की प्लाटा इधर अर्बन ट्वेंटी जी ट्वेंटी प्रेसीडेंसी अडर मन अर्बन ट्वेंटी अने इनिट स्टार्ट कदा दा तो धार अने रे कल मन की सोल्यूशन अनेकोस्म अड धार ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू डेस्वे जो अंदर 
రివర్ రిలేటెడ్ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి నేషనల్ కేస్ స్టడీస్ అంటే నేషనల్గా ఆల్రెడీ జరిగిన కొన్ని కేస్ స్టడీస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట దానికి సంబంధించి కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటనేవి అర్బన్ రివర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుందనమాట ఈ సొల్యూషన్స్ అనేవి లేక్ కి సంబంధించి కూడా అయి ఉండొచ్చు పాండ్ రిజ్యువనేషన్ కి సంబంధించి ఉండొచ్చు అండ్ డిసెంట్రలైజ్డ్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట దానికి సంబంధించి అయి ఉండొచ్చు రివర్స్ రిలేటెడ్ ఎకానమీ అంటే బ్లూ ఎకానమీ అనొచ్చు అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి అయి ఉండొచ్చు ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కే స్టడీస్ కూడా అంటే వేరే వేరే కంట్రీస్ లో ఏ కంట్రీస్ లో రివర్స్ కి సంబంధించి ఏ మెథడ్స్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఇలాంటి అన్ని సొల్యూషన్స్ ని వీళ్ళు డిస్కస్ చేసి ఏది దేనికి సెట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఏ ఏ రివర్స్ కి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వీళ్ళు హోలిస్టిక్ గా డిస్కస్ చేసి సొల్యూషన్స్ కి చెప్తారనమాట వీళ్ళు మెయిన్ గా ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే ఇన్నోవేటివ్ రివర్ రిలేటెడ్ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ కేస్ స్టడీస్ అంటే చూద్దామండి డెన్మార్క్ లో ఇన్నోవేటివ్ రివర్ రిలేటెడ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నారంట అవి అండ్ ఇజ్రాయెల్ లో ఏమో ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన వాటర్ ని ఎలా రూయూస్ చేయాలనేది ఇజ్రాయెల్ లో ప్రాక్టీసెస్ చూసి అండ్ నెదర్లాండ్స్ లో వాళ్ళు ఫ్లడ్స్ ని వచ్చినప్పుడు ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి యుఎస్ఏ లో రివర్ హెల్త్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారంటే ఎప్పటికప్పుడు రివర్ ఎంత పొల్యూటెడ్ అయింది ఈ రివర్ మానిటరింగ్ సంబంధించి హెల్త్ మానిటరింగ్ సంబంధించి అండ్ జపాన్ లో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అనేది ఎలా చేస్తున్నారు అండ్ ఆస్ట్రేలియాలో వాటర్ సెన్సిటివ్ సిటీస్ అనేవి డిజైన్ చేస్తున్నారంట అవి ఎలా చేస్తున్నారు ఇలాంటి డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ని వీళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారనమాట ఇందులో దీంట్లో మున్సిపల్ కమిషనర్స్ అనేవాళ్ళు ఆ సిటీస్ కి సంబంధించిన మున్సిపల్ కమిషనర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారనమాట వాళ్ళు ఇన్ డెప్త్ డిస్కషన్ లోకి వెళ్ళి దీని యొక్క రివర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఆ సిటీస్ లో ఉన్న రివర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ చెప్తారు అండ్ ఇందులో కమిషనర్స్ అడిషనల్ కమిషనర్స్ ఇంకా సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిగ్నెటరీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఐ యుఏ అండ్ ఎన్ఎంసిజి అండ్ థింక్ ట్యాంక్స్ అంటే ఎన్జిఓస్ అండ్ బాగా ఆలోచన కలిగిన లీడర్స్ స్టూడెంట్స్ యంగ్ లీడర్స్ నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ మీడియా పీపుల్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ దీని గురించి అడిగే ఒక శాంపిల్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో థర్టీ సిటీస్ తో ఈ రివర్ సిటీస్ అలయన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారంట అండి ఇప్పుడు అది నైన్టీ ఫైవ్ సిటీస్ చేరింది నైన్టీ ఫైవ్ సిటీస్ ఇందులో మెంబర్స్ గా జాయిన్ అవడం జరిగింది దారా ఇస్ ద మీటింగ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని అడగవచ్చు ఏ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ బి వాటర్ రిసోర్సెస్ సి రెనవేబుల్ ఎనర్జీ అండ్ డి అగ్రికల్చర్ ఆన్సర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ధారా అని పెట్టి దానికి ఆన్సర్ టైప్ చేసి పెట్టండి నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కాంట్ అవుట్ ఇన్ ఎంసిడి మేయోరల్ పోల్స్ సుప్రీం కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ లో ఏం చెప్పింది అంటే ఢిల్లీ మేయర్ ఎలక్షన్స్ లో ఆల్డర్మెన్ కి ఓట్ చేసే హక్కు లేదని చెప్పింది ఎవరి ఆల్డర్మెన్ అంటే నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనమాట ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కొంతమందిని నామినేట్ చేస్తారు ఎలక్టెడ్ కౌన్సిలర్స్ కాకుండా ఈ నామినేట్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు మేయర్ ఎలక్షన్స్ లో ఓట్ చేసే హక్కు లేదని సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జనరల్ గా కౌన్సిలర్స్ అనేవాళ్ళు ఎలక్ట్ చేయబడతారు అంతేకాకుండా ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ని సిటీలో ఉన్న ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ని ఆ ఈ బాడీలో మెంబర్స్ గా వీళ్ళు ఆ నామినేట్ చేస్తారనమాట ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఎంపీస్ కావచ్చు వీళ్ళ ఈ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ని ఆల్టర్మెన్ అని అంటారనమాట ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఆర్ ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమని చెప్తుందంటే మున్సిపాలిటీలో ఉన్న అన్ని సీట్స్ కూడా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ద్వారా ఫిల్ చేయాలన్నమాట దానికోసం మున్సిపల్ ఏరియాని టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ గా డివైడ్ చేస్తారు దాన్ని వార్డ్స్ అని అంటారు అనమాట సో ఈచ్ వార్డ్ కి ఒక కౌన్సిలర్ ని పీపుల్ ఎన్నుకుంటారు ఈ కౌన్సిలర్స్ అందరూ కలిపి ఒక మేయర్ ని ఎన్నుకుంటారు ఇది అన్ని స్టేట్స్ లోనూ ఈ మేయర్ ని ఎన్నుకోవడం అనేది డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అయి ఉండొచ్చు ఇన్డైరెక్ట్ 
సో జనరల్ గా ఢిల్లీలో కౌన్సిలర్స్ ఎలక్ట్ చేస్తారు దాంతో పాటు నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఎలక్ట్ చేస్తారు అనమాట కానీ ఈ హక్కు లేదని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టు చెప్తుంది ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ కౌన్సిలర్స్ మాత్రమే ఎన్నుకోవాలి మేయర్ అని చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ శాంపుల్ క్వశ్చన్ హూ ఆర్ ఆల్డర్ మ్యాన్ ఆల్డర్ మ్యాన్ అంటే ఎవరండి నామినేటెడ్ మెంబర్స్ అనమాట ఫోర్ ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ పవర్టీ ఏంటి ఫోర్ ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు కరెంట్లీ మన ఇండియాలో వన్ థర్డ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్నారండి అండి అంటే పవర్టీ అనేది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గిందంట పవర్టీలో ఉన్న వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్కి చేరుకున్నారనమాట అయితే ఈ మిడిల్ క్లాస్ వెల్బీయింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ఫోర్ ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ని తీసుకొచ్చింది అదేంటి అంటే సంపన్నత సురక్షిత భవిష్య శ్రేష్ట జీవన్ అండ్ సరళత సంపన్నత అంటే ఎన్రిచ్మెంట్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అండ్ వాళ్ళకి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఎగ్జాంపుల్ లోయర్ ఈఎంఐస్తో లోన్స్ ఇవ్వడం అండ్ మోర్ లిక్విడిటీ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ గ్రౌత్ అంటే ఎక్కువ డబ్బు సరఫరా అనమాట మనకి కంట్రీలో ఎక్కువ డబ్బు సరఫరా అవుతూ ఉన్నప్పుడు మోర్ లిక్విడిటీ అంటారు సో ఇది సంపన్నత సురక్షిత్ భవిష్య సెక్యూరింగ్ ఏ హెల్దీ ఫ్యూచర్ అంటే అందరికీ అఫోర్డబుల్ హెల్త్ కేర్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దీనికి సంబంధించి అఫోర్డబుల్ జనరిక్ మెడిసిన్ స్కీమ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ థర్డ్ వన్ శ్రేష్ట జీవన్ అంటే బెటర్ లైఫ్ అంటే ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కనెక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్రీజింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ క్యాప్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లోయర్ మొబైల్ డేటా రేట్స్ దీని ద్వారా శ్రేష్ట జీవన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి సరళత అంటే హ్యాసిల్ ఫ్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే క్యాష్లెస్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ద్వారా డిజీ లాకర్ ద్వారా పేపర్లెస్ సర్టిఫికేట్ ఆథెంటికేషన్ తీసుకురావడం దీన్ని ఫోర్ ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటున్నారు వాట్ ఆర్ ఫోర్ ఎస్ ఇన్ గవర్నమెంట్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ పవర్టీ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్ ఐఎఫ్ఎఫ్ సిఓ నానో యూరియా లిక్విడ్ ప్లాంట్స్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ రీసెంట్గా ఐఎఫ్ఎఫ్ సిఓ నానో యూరియా లిక్విడ్ ప్లాంట్స్ని ఉత్తరప్రదేశ్లోని అవోన్లా అండ్ ఫుల్పూర్ అనే ప్లేసెస్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఏంటి ఈ లిక్విడ్ నానో యూరియా అంటే మామూలుగా యూరియా అంటే కెమికల్ నైట్రో నైట్రోజన్ ఫెర్టిలైజర్ అది వైట్ కలర్లో ఉంటుంది ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా నైట్రోజన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ప్లాంట్స్కి మేజర్గా ఈ నైట్రోజన్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేది అవసరం ఎందుకంటే మేజర్ న్యూట్రియన్స్ని ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట లిక్విడ్ నానో యూరియా అంటే ఏంటంటే నానో పార్టికల్స్ లాగా ఉండే యూరియా అనమాట నానో పార్టికల్స్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఈ యూరియా దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే లిక్విడ్ నానో యూరియా చీపర్గా ఉంటుంది మామూలు యూరియా కన్నా చీప్ ఇది లో ప్రైస్గా దొరుకుతుంది అనమాట అండ్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి హై మామూలు యూరియా వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటే ఈ లిక్విడ్ నానో యూరియా వచ్చి ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అనమాట దీని షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా వన్ ఇయర్ ఉంటుంది అండ్ ఫార్మర్స్ ఏమో కేకింగ్ గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు మాయిశ్చర్ తగిలితే ఈ ఫెర్టిలైజర్ కేకింగ్ అయిపోతుందేమో అని బాధపడక్కర్లేదు ఈ లిక్విడ్ ఈ నానో యూరియాలో అండ్ ఇది నానో ఫామ్ కాబట్టి కరెక్ట్గా టార్గెట్ ప్లేస్కి రీచ్ అవుతుంది అనమాట ఈ న్యూట్రియంట్స్ని క్రాప్స్కి రీచ్ చేస్తుంది తర్వాత ఇది సబ్సిడీ బిల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట యూరియాకి ఇచ్చే సబ్సిడీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి నానో యూరియాకి షిఫ్ట్ అయితే ఇది కొంచెం రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ బిల్ని నెక్స్ట్ ఐఎఫ్ఎఫ్ సిఓ అంటే ఏంటంటే ఇది ఇండియాలోనే ఒక బిగ్గెస్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనమాట టోటల్గా ఇండియన్ కోఆపరేటివ్స్ ఓన్ చేసిన ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఇది ఇది అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి సస్టైనబుల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ సస్టైనబుల్గా రిలయబుల్గా ఉండే ఇన్పుట్స్ అగ్రికల్చర్లో యూజ్ చేసే ఇన్పుట్స్ని సప్లై చేస్తుంది అనమాట ఈ ఐఎఫ్ఎఫ్ సిఓ అనేది వరల్డ్ ఫస్ట్ లిక్విడ్ నానో యూరియా ప్లాంట్ ఎక్కడ పెట్టారండి గుజరాత్లోని కాలోల్ అనే ప్లేస్లో వరల్డ్ ఫస్ట్ లిక్విడ్ నానో యూరియా ప్లాంట్ని పెట్టడం జరిగింది 
ఇప్పుడు శాంపిల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ కంట్రీ డెవలప్ నానో యూరియా లిక్విడ్ ఇది మీరు సర్చ్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి ఎయిరో ఇండియా ట్వంటీ ఇది ఒక ఎయిర్ షో అనమాట ఎయిర్ షో ఎగ్జిబిషన్ ఇది బెంగళూరులో ఎలహంకా అనే ప్లేస్లో ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ నుంచి సెవెంటీన్త్ వరకు ఈ ఫోర్టీన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎయిర్ షో జరిగింది ఎయిరో ఇండియా ఎయిర్ షో ఇది ఒక ఫైవ్ డేస్ జరిగింది అనమాట దీంట్లో వేరియస్ కంట్రీస్ నుంచి డెలిగేట్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు అండ్ ఇది ఒక గ్లోబల్ ఏవియేషన్ ట్రేడ్ పేర్ అనమాట దీని ద్వారా మనకి ఏవియేషన్లో డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెంచుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అండ్ మన ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మన టెక్నాలజీస్ మన సొల్యూషన్స్ నేషనల్ డెసిషన్ మేకర్స్ యొక్క ఎబిలిటీ అంతా కూడా మనం వేరే కంట్రీస్ అందరికి షో కేస్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మనకి ఆపర్చునిటీ అనమాట ఈసారి జరిగిన ఎయిరో ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కీ హైలైట్స్ ఏంటి అంటే దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి రన్ వే టు బిలియన్ ఆపర్చునిటీస్ ఎయిరో ఇండియా ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కి ఎయిరో ఇండియా షో అనేది చేస్తారనమాట ఈసారి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండర్ లో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ అనేది ఈ ఎగ్జిబిషన్ ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ ఫస్ట్ టైం ఈ ఎయిర్ షో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా మనకి సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేది బూస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వేరియస్ కంట్రీస్ తో కలిపి వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ తో కలిపి మనం జాయింట్ ప్రొడక్షన్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట దాని ద్వారా మన డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ క్రోర్ మాత్రమే ఉండేదండి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి డిఫెన్స్లో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి వచ్చేసరికి అది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్కి ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట చూడండి వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్కి మన డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అయ్యాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా అది ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్కి చేరుకోవాలి యాన్యువల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి డిఫెన్స్లో అనేది మన న్యూ టార్గెట్ అనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు పెట్టిన న్యూ టార్గెట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనమాట యాన్యువల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ ఎయిరో ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జిబిషన్ హెల్డ్ బెంగళూరు అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఈ ఎయిరో ఇండియా అనేది వేరేగా ఇంకో వీడియో చేయడం జరిగింది ఎయిరో ఇండియా షో గురించి ఒకసారి అది డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను ఒకసారి దాన్ని కూడా క్లియర్గా చూడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నా వీడియోస్ మీ ప్రిపరేషన్కి చాలా యూజ్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ మీరు లైక్ చేస్తుంటే నాకు తెలుస్తుంది అనమాట ఈ వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయని సో నేను ఇంకా మరింత క్వాలిటేటివ్గా రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేస్తాను అండ్ పార్ట్ వన్లో మనం ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ని చెప్పుకుందాం ఇంకా పార్ట్ టూ అండ్ పార్ట్ త్రీలో రిమైనింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ చేసుకుందాం and thank you friends all the best